Bonsoir, donc, euh, mesdames, messieurs, et bonsoir, Harold, et bonsoir, Maureen. Euh, je voulais commencer par euh, Maureen, par une question à Maureen, à propos du film, euh, euh, comme on pourrait dire, étendard, le plus connu, en tout cas, de, de Les Blanc, euh, qui est... Euh, pour nous, enfin, c'est le film avec lequel j'ai fait connaissance avec l'œuvre de Les Blanc, euh, qui est Burden of, Burden of uh, Dreams. Et, et c'est une aventure, on le sent quand on voit le film, mais quand on, est, quand on travaille avec Les Blanc, donc il y a l'aventure de, de notre ami Werner Herzog, il y a l'aventure de Les Blanc en face. Et quelle part a pris Maureen Gosling, qui est la monteuse et la co-directrice, la co-réalisatrice du film, dans ce film qui se, se passe en très grande partie dans l'Amazonie euh, péruvienne. Well, I was pretty much present the whole time from when Les first met Werner Herzog at the Pacific Film Archive, thanks to Tom Luddy, who was running the, the Pacific Film Archive at the time. He recently passed away, and I believe there'll be a tribute to him with the screening of Burden of Dreams tomorrow night. And when um, the idea came up to make a film about the making of Werner Herzog's film, Herzog said, Les Blank is the only one who can do this film. <laughs> And, but uh, we also knew some of the mythology about Herzog on his sets. And uh, we knew that he had jumped into a cactus. There were stories about jumping in the river with piranhas. And we just thought, is this guy really crazy? Do we do want to do this? Shall I get you to let you translate? <laughs> Alors c'est vrai que j'ai été effectivement présente sur toute la fabrication du film euh, dès la rencontre en fait avec Werner Herzog euh, qui s'est passée en fait euh, au Pacific Film Archive donc qui est une cinémathèque dans la région de San Francisco euh, par l'intermédiaire de, de Tom Hardy qui est d'ailleurs euh, disparu récemment euh, Tom, Tom, Tom Ludy Tom Ludy pardon euh, qui, est, qui est disparu récemment et euh, d'ailleurs on aura l'occasion de lui rendre hommage probablement à la projection euh, qui aura lieu demain soir euh, et donc ça a été, il a très vite été question de faire un film sur la fabrication euh, du, du film d'Herzog et Herzog aurait dit euh, avec, vous avez entendu l'imitation de l'accent euh, Les Blanc est le seul qui soit capable de, de faire ça et nous on était au courant un petit peu de la mythologie qui entourait les, les tournages d'Herzog euh, notamment euh, euh, toute une mésaventure avec un cactus ou le fait qu'il avait... Euh, euh, nager avec des, des piranhas. Enfin, on s'est demandé, est-ce qu'on a vraiment envie de se retrouver dans, dans cet environnement-là We also had a wonderful translator, second, ca or second camera and assistant with us, Pacho Lane, who knew German, English, Portuguese, and Spanish. So he could speak all the languages on the set. And uh, we ended up spending two and a half months. The first month was when Herzog was in his first location in the northeast of Peru near the Ecuadorian border. And that's when he was trying desperately to make an arrangement with the native people. And he was getting nowhere. And we filmed a lot of the tense, tense dialogue uh, that was going on. And ultimately, we didn't get to put very much of it in the film because we needed to get to the, the real filming of the, the film, but that was the first month, and I'll let him translate. Alors, c'est vrai que, en fait, on, on, on pouvait pas refuser vraiment l'offre qui, qui nous était faite par, par Herzog, et on savait qu'on se lançait dans une aventure 
assez, assez dingue. Moi, je, je travaillais sur ce film en tant qu'ingénieur du son. Ça faisait huit ans que, que j'occupais ce poste sur les films de, de Les Blanc. Euh, et on était aussi accompagné par un, un traducteur vraiment exceptionnel qui était à la fois euh, assistant caméra, assistant réalisateur, qui parlait à la fois portugais, euh, anglais, allemand et euh, espagnol. Il s'appelait Pacho Lane. Et on a passé comme ça deux mois et demi à suivre Herzog, d'abord sur son premier décor, donc qui était au, au nord-est en fait, du Pérou, à la frontière euh, avec l'Équateur. Et il essayait euh, de, de créer une, une sorte d'entente avec le, le peuple autochtone là-bas. Et on a filmé les négociations très tendues euh, qui, qui ont eu lieu, mais qu'on n'a pas vraiment pu utiliser dans le film parce qu'il fallait aller au, au cœur du, du film, euh, qui est le, le tournage. Mais donc voilà, on a passé déjà un premier mois euh, à cet endroit. Et Herzog n'a really pas fait son homework sur qui ces gens étaient. Ils étaient une tribe militante parce qu'ils avaient été constantly fighting against miners and gold miners and and um, they saw this group of men coming in and something that I realized when I had a conversation with one of the men there he said whenever they see a group of men it it sets this tone of almost like a warrior tone and Um, he said, maybe if they brought their wives and their wives with them, there might be a difference. And I, I was sort of feeling that way too because I was only one of the few women there, and I could, I could really tell the difference myself. Alors, c'est vrai que en fait, le problème, c'est qu'Herzog n'avait pas vraiment fait beaucoup de recherches sur euh, qui allait être ses interlocuteurs. C'était un peuple qui est très militant, qui est habitué à négocier avec euh, des, des gens, des, des compagnies qui viennent pour faire des extractions pétrolières euh, dans des mines, etc. Et donc, euh, en fait, ils ont vu un, un groupe d'hommes arriver et tout de suite, je pense que la discussion est, est, est partie. D'ailleurs, c'est une intuition que j'ai pu confirmer en, en discutant avec euh, un des, des hommes de, de, de la tribu. C'est que, en fait, quand on voit un groupe d'hommes arriver, ça lance tout de suite la discussion avec un ton assez guerrier. Alors que si c'était des gens qui arrivaient peut-être entourés de leurs femmes, de leurs enfants, euh, on, on aurait quelque chose de, de plus... Euh, de, une, une discussion un petit peu plus à l'amiable. Et, et donc effectivement, moi j'étais à l'époque une des seules femmes qui faisait partie de, de cette expédition et j'ai eu la même impression. Anyway, the, they ended up kicking Herzog out of their territory and burned down his film camp. So he had to find another location. And so we went home, waited for him to find new actors and new location. I don't know how long it took, six months, nine months. Then we went back to the second location. And um, Pacho came with us. And part of the time, we had this writer with us, Michael Goodwin. And um, anyway, I continued to do sound. And uh, so we were there another month and a half. And we left because we were running out of um, money and it was very frustrating because they hadn't gotten the boat over the mountain. I don't know if people know the story about Werner Herzog trying to have a, take a steamship over a mountain, um, but he was having a hard time doing it. And so we left and they pulled the, They were able to get the boat over the mountain like a couple weeks later, so we missed it. We missed the actual drama of that moment. Um, et, et en fait, finalement, euh, le, le, la tribu a fini par euh, virer carrément Herzog. Ils ont brûlé euh, son, son camp de tournage, donc il a fallu qu'il trouve un autre décor. Il a dû se lancer dans une nouvelle euh, session de repérage, trouver des nouveaux acteurs. Donc ça a pris, je ne sais plus, peut-être six ou neuf mois. Euh, et on est retourné une fois qu'il a donc, euh, trouvé ce, ce nouveau décor. On est retourné avec euh, euh, Pacho et aussi avec un écrivain qui s'appelait... Euh, Michael Goodwin, moi j'étais toujours au son et on est resté à nouveau à peu près un mois et demi euh, jusqu'à ce qu'on ait plus assez d'argent pour, pour tourner. Et en fait, on, on en était resté au moment où Herzog n'arrivait pas à faire passer le, ce grand bateau à vapeur de l'autre côté de la montagne. Euh, vous êtes peut-être au courant de, de l'anecdote à ce sujet-là, il y avait vraiment beaucoup de, de difficultés. Et c'est que quelques semaines après notre départ qu'il a réussi. Donc malheureusement, c'est un, un moment qu'on a raté. So the next step, of course, was editing the film. And I was the editor, and it was the first time I edited a film it was totally from scratch. But it was so wonderful because the footage was so beautiful, it was a total pleasure. 
And it was one of those situations which, if you see a Les Blank film, you will know and you will see the times that he really gets turned on. And when he does, when he would get turned on, he always shot so, so beautifully and sort of one step beyond uh, what many good cinematographers will do. So um, I really enjoyed doing it, even though it was hard and we had a hard time figuring out um, how to put it together. But, uh, well, I'll, I'll let you. Alors, c'est vrai qu'après est venue l'étape du montage, c'était la première fois que je faisais le, le montage de, de A à Z en, en prenant vraiment les, les images dès le, dès le départ. Et on avait vraiment euh, des images magnifiques, donc ça a été un plaisir de, de les monter. Et on sent d'ailleurs, je pense, dans, dans le film, l'excitation de, de Les, en fait, à, à faire des, des images. Souvent, quand il est stimulé par son sujet, il, il fait des, des plans qui sont plus beaux que bien, de, bien des chefs opérateurs. Euh, et voilà, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée, malgré toutes les difficultés euh, qu'on a, euh, qu a pu rencontrer, mais euh, j'ai trouvé le, le film vraiment au montage. So, one thing that Les realized was that we needed to tell the story of Fitzcarraldo, and we also needed to tell the story of the making of the film, because he wanted the film to stand alone, apart from the feature film which is a great idea. And so that was really fun because once we knew each of the, or once we knew sort of the, the story of Fitzcarraldo, then we could start to think of how to put the actual filming in between to connect it. And it wasn't always in order because that's one of the things you can do in editing is poetic license, but, um, we managed to make it work and we used the, um, the shots from Herzog's film of the taking of the ship over the mountain. <laughs> Et en fait, on s'est rendu, enfin, Les s'est rendu compte qu'il fallait à la fois raconter l'histoire de Fitzcarraldo et l'histoire du tournage. Et il fallait que le film de Les soit vu de manière indépendante euh, par rapport au film de Herzog. Et ça a été très stimulant. Euh, et une fois qu'on a réussi à trouver la trame de l'histoire de Fitzcarraldo, on a inséré des images du tournage de manière d'ailleurs non chronologique. On s'est permis une, une forme de, de licence poétique et on a utilisé des plans qui avaient été tournés par Herzog, notamment ceux du passage du, du bateau. Donc, on a réussi finalement à les, à les avoir. And we also sort of needed to show what was making him go crazy, little by little. Um, one of the things, one of my parts in the film, which I think is pretty fun, is that when we were in the jungle, I realized that we should have music for each of the character, for the different characters in the film. I noticed that Herzog was constantly listening to chorale music in his little cab, you know, cabana. And I said, that's Herzog's theme music. Of course, we had to have the music of, Fitz, of um, the opera singer um, Caruso. That was Fitzcarraldo's music. There were Peruvians there, and I'd heard Peruvian music before, and the Peruvian, we were in Peru, and so we needed to have something representing Peru and the Peruvians involved. And then we were fortunate to record native people singing their own music, and so that's in the film as well. And then there's this, the music of the jungle, which was fantastic, um, with, the crickets and the frogs and the and the whist winchies. Those were the birds that wee 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 wee. Alors c'est c'est vrai qu'ensuite on a on devait montrer dans notre montage l'évolution et la descente progressive d'Herzog vers, vers une forme de folie euh, et en même temps de montrer le, le rôle assez particulier de, de la jungle. Euh, et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une musique qui correspondent à chaque personnage. Alors pour Herzog, on s'est aperçu que dans son, dans son bungalow, il écoutait beaucoup de, de musique de, de Carrel. Donc on, on a décidé que ce serait son thème à lui. Euh, pour Fitzcarraldo, bah en fait, dans le film, il écoute beaucoup de, de musique de, de Caruso. Donc on s'est dit que ça lui collait bien. Et puis ensuite, on a enregistré des musiques 
euh, péruvienne pour euh, représenter tous les, les techniciens euh, locaux euh, puisqu'on était au, au, au Pérou et donc euh, on a eu l'opportunité d'enregistrer des, des chants euh, et ça c'était merveilleux et enfin on a composé une sorte de bande son de, qui, qui représente un petit peu la musique de la jungle avec euh, on a des criquets on a des grenouilles on a des, des oiseaux donc ça c'est vraiment la partie sonore qui représente la jungle so finishing the film we and getting it out into the world was an amazing experience it was the sort of the biggest profile film that Les had worked on that I'd worked on and um, we were so excited by the press we got such good reviews and even today when I've been in different countries around the world in Vietnam and <laughs> France and <laughs> and Mali I people have said, oh, I saw that, fi that film. It's better than the movie. <laughs> They always say that. It's so funny. They say the same thing. And um, the other thing that's been fun as an echo of the film is the takeoffs, that you can, f you can find some things or have, you've been, I've been able to find some, some imitations of Herzog ranting at the jungle and people imitating his accent. Um, and there have been little um, parodies of Fitzcarraldo and Burden of Dreams. It's, it's really interesting. <laughs> Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le film, on s'est posé la question de comment on allait le, le montrer et ça a vraiment été une expérience formidable. C'est le, le film, je pense, de, de l'Est qui a eu la, la réception, la, la diffusion la plus large, une, une excellente réception avec d'excellentes critiques. Euh, et et c'est vrai que quand je, je me déplace, que ce soit en France, au Vietnam ou au Mali, souvent les gens me font la même remarque, c'est qu'ils trouvent que le, le film est, presque, enfin, est mieux que, que Fitzcarraldo. Et les gens ont un peu la, la même observation. Euh, et il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup amusé, c'est toutes les déclinaisons qui ont pu euh, exister, euh, où des gens euh, imitent notamment l'accent de, de Herzog, donc toutes ces, ces parodies-là me, me plaisent beaucoup. Alors, je... Demain, donc, à 5 heures, il y a la projection de Burden of Dreams. Et, et euh, vous allez voir euh, à quel point, enfin, ceux qui n'ont pas vu le film encore, euh, c'est une, une copie euh, neuve euh, avec du son restauré. Et vous allez voir à quel point euh, ça correspond euh, sans doute. Euh, enfin, on y est, quoi. Je voulais passer un petit extrait euh, d'un autre film euh, de Les Blanc où il interviewe un un autre grand cinéaste euh, du cinéma du réel, comme on dit ici, euh, qui s'appelle Richard Leacock. Et, et Richard Leacock, en très peu de secondes, à mon avis, dit des choses que euh, Les Blanc pouvait partager. What's the secret of having fun making movies? I know for me, it's trying to create the feeling of being there. It has nothing to do with truth and this and that, the other thing, so much as what's it like to be someplace with somebody? Um, I don't want to analyze it, stuff like that. I just want the, the feeling of being there. And it was very hard during, when I first started making films, it was almost impossible to make something that gave you the feeling of being there. Because without synchronous sound and things, it was terribly difficult. Enfin, pour moi, ça, ça résume beaucoup, beaucoup de choses. Il y a d'autres choses dans le film. Je vous conseille aussi de voir celui-là. Euh, parce qu'on on sent une grande proximité en entre ces deux cinéastes, entre Les Blanc et, et Richard Leacock. On va passer à peut-être un, un autre moment de la filmographie. Voilà. Donc après, après ce film qu'il a, qu a fait connaître partout, il fait un certain nombre d'autres films. Moi, ce qui m'avait frappé, il y avait une rétrospective à San Francisco, au, au, au San Francisco Film Festival, donc, où j'ai vu plein de films que je n'avais pas vus euh, de l'Est. 
c'est euh, la liberté incroyable avec laquelle euh, il euh, aborde des thèmes euh, assez improbables, comme euh, l'ail, qui est une bonne mère, ou euh, des femmes qui ont, euh, en français, on dit les dents du bonheur, gap tooth. Et je voulais savoir, euh, voilà, qu parce qu'il avait fait déjà beaucoup de films sur la musique, et, et comment il trouvait ces, ces, ces thèmes Qu'est-ce qui lui donnait tout d'un coup l'envie euh, de faire ce, ce film sur l'ail Ou euh, le gap tooth euh, Women, où on voit qu'il y a une complicité entre la caméra et les gens qui parlent, qui est assez extraordinaire. Et en même temps, c'est des sujets assez improbables. Je ne pense pas qu'en France, il y avait beaucoup de documentaristes qui auraient pensé à faire des films sur ces sujets. I would just say, uh, in a nutshell, it's all about love. It really is love. And uh, the ideas of whatever these films are, they come from uh, Les's curiosity. He was a super curious person. En deux mots, je pense que c'est avant tout une question d'amour. Et, et ça montre bien la curiosité de, de Les, qui avait une, une curiosité insatiable. And then uh, Les had the, the gumption to actually follow through with his desire. Uh, the average filmmaker may say, ah, a woman on, a film on women with gaps in their front teeth, ah, nobody's going to want that, or nobody's going to be interested in that, or I can't get the money for that. He actually did it. That was, uh, that was his passion. He would follow through and do it. Et ensuite, c'est vrai qu'il avait effectivement l'aplomb d'aller jusqu'au bout de ses projets, notamment sur un film sur effectivement les dents du bonheur. On se dit, c'est pas forcément un sujet facile, mais il y est allé et voilà, sans se poser la question du financement, il a tourné le film. But I would say that it's not easy to fulfill uh, your passion. Um, every film less made was a burden of dreams. You know, the the like the financing and the the struggles to make the work. Um, he, he did a lot to try to make it. Oui, effectivement, ce n'est pas un processus qui est facile. On doit mettre énormément de soi pour accomplir sa, sa passion. Et on pourrait, pour reprendre le titre du film, dire que c'est un petit peu comme le, le fardeau du, du rêve. C'est-à-dire que ce soit le financement ou le côté extrêmement laborieux de la, de la production. Effectivement, ça, c'est des choses euh, auxquelles il s'est confronté. And I would add that Les was very hedonistic. He loved to eat, and he loved to drink, and he loved to explore. And he was a great companion because you wouldn't be bored hanging out with Les. You would always do something. You're not going to sit around and watch TV. Uh, you're going to explore. And then he also had a bent for the for the eccentric and the outcasts and the working class and the people that were different and the artists and the people that weren't understood. Uh, he liked to go into those worlds. Et puis il y a une chose qui est évidente sur Les aussi, c'est que c'est un hédoniste qui aime boire, qui aime manger, qui aime explorer. C'est vraiment quelqu'un de bonne compagnie. On ne s'ennuie jamais. On ne va pas voilà, s'asseoir sur le canapé pour regarder la télé. Et je pense qu'il avait particulièrement une curiosité pour les, les marginaux, euh, pour la classe ouvrière, pour les gens aussi incompris. Et c'est ça qui le rendait assez particulier. Et early on, uh, somehow, we had more of a luxury of spending time shooting the films. I know for me, I've been making films now too, and, and I don't always have that luxury anymore to take the time. I mean, we spent two, and at least two and a half months doing Always for Pleasure. And of course, two and a half months with Burden of Dreams, um, a month or more on In Heaven There Is No Beer, the film about polka dancing. Um, but And the, another point is that Les always wanted the authentic in people. He didn't like when people were self-conscious. Um, he was self-conscious himself and He was shy, and 
it was, I think, one of the reasons he was able to get some things that other people might not have got because he didn't impose himself. He just sat back and let people do their thing. And he, like in the editing, whenever there was a moment when somebody was, was sort of faking it or being a little bit self-conscious, he would say, we gotta cut that out. You know, it's, we, it's gotta be the real stuff. It's gotta be the real expression. Et, et oui, c'est vrai qu'en tout cas, au début, on avait vraiment ce luxe du temps de, de tournage, qui est un luxe que j'ai plus, moi, en tant que, que réalisatrice. Le fait de passer, comme on l'a dit, deux mois et demi à faire des tournages, ou même un mois pour un film comme « In heaven, there is no beer euh, ». Et, et en fait, Les voulait, il cherchait vraiment cette authenticité, et il détectait les moments où les gens avaient conscience d'être filmés, parce que Les lui-même, c'est quelqu'un de très timide, euh, qui est très euh, voilà, conscient de, de sa façon d'être euh, et donc je pense que ce qui le rend différent de beaucoup de réalisateurs c'est qu'il ne s'impose pas en fait euh, et que du coup il laisse les gens être et au montage dès qu'il y avait un moment qui avait l'air un petit peu faux dès qu'on sentait que ces sujets étaient conscients de la présence de la caméra il disait on enlève en fait, il faut vraiment qu'on se concentre sur ce qui est authentique Alors, Justement à propos des personnages euh, un peu euh, euh, baroques euh, euh, qui viennent un, un petit peu, surtout pour nous Européens, d'ailleurs. Euh, on a choisi un extrait, pas un extrait d'ailleurs, c'est un, un trailer, un, une bande-annonce euh, d'un film qui, pas, qui ne passe pas, euh, mais sur un personnage qui est vraiment un personnage euh, très, très étonnant, qui s'appelle « The Maestro, uh, The King of the Cowboy Artist ». Les titres des films de de Les Blanc sont déjà tout un programme et il y a beaucoup de poésie dans ces titres mais là bon, c'est vraiment le portrait de ce maestro roi des, des artistes cow-boys et c'est un, un film moi qui m'a beaucoup euh, impressionné parce qu'au début je croyais que c'était euh, qu'on allait se moquer de quelqu'un qui était un peu bizarre et en fait on est très vite pris par le personnage et on passe de son côté assez vite, ce qui est quand même, je pense, la grande noblesse de ce film. C'est qu'il nous fait vraiment entrer dans, sa, dans, dans ses désirs, dans son rêve et dans son talent. Parce que tout d'un coup, on découvre aussi que c'est un artiste qui a un, un grand talent et notamment de peintre. Ce que vous n'allez pas voir beaucoup dans le trailer d'ailleurs, mais si vous voyez le film, il faut le voir en entier, parce que c'est réellement une, une découverte d'un personnage euh, totalement paradoxal et avec lequel on sent bien que, que Les Blanc est, est très... À, sinon à l'aise, du moins il est bien avec lui. On voit bien qu'il qu l'aime. Voilà. Donc euh, on va lancer le deuxième extrait. It's too bad that Andy Warhol died. I believe he did it on purpose. He was afraid of the maestro. What's your thing with Andy Warhol? Well, he's the top gun. But the other night you were telling me he's the most important artist in the 20th century. He was. But his era is over now. Now it's time for me to come along. Oh, I really don't have contempt for him, to tell you the truth. I just like to take pot shots at him. Crystal should not feel uh, intimidated by the fact that I came out and uh, did him a little Western number under his umbrellas. But uh, I'm a seventh generation Californian, and this happens to be in my backyard. So uh, this just happens to be another thing in my life as an artist. And uh, it's appropriate, I think, for me to respond in the way I've responded, as using his 
work as a backdrop. Right out of high school, I got a job as a furniture warehouseman. Then I came to San Francisco and got a job as an um, aircraft mechanic for Pan American Airways. From there, I went into work at a warehouse again for wholesale hardware. And after I was there about a year, they put me out on the road selling hardware, traveling through the state of California. In between those times, I was a bodybuilder, which I did for 10 years. Then I went into the printing business. Jerry folded up his toolbox one night at work said he was going to be an artist. That was it. More than any other artist I know, he has a vision of what he believes he should do. And it was not right for him to split his time between a job and painting. If he was going to be a painter, he was going to be a painter. It was a revelation for me. I mean, all these years that I worked, and I never felt part of anything. And even bodybuilding was the only thing that I had really dedicated myself to. And when I found that disillusionment in that, you know, that there really isn't anything out there. You know, there really isn't any, nothing's working. I had a good job, but it just didn't mean anything. I was married, and I was happy, but my life was just had this big hole in it. It was the tide rising, and when it got finally where I couldn't breathe anymore, I just couldn't work anymore. I just literally couldn't. I started crying, and I just told the boss. I went over, and I said, I'm going to be a painter. Il y a deux films en fait avec ce personnage haut en couleur. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué. Et vous, vous avez remarqué aussi autre chose qui fait que quand même il y a des il y a des problématiques profondes dans les films de Les Blanc et qui se recoupent. Il a lui-même les dents du bonheur, notre cowboy. <rire> Et, et, et voilà, donc il y, y a vraiment, là c'était pour illustrer ce que disait Harrod sur l'intérêt qu'avait Les pour des personnages qui croyaient en leur destin et qui venaient aussi, pas obligatoirement, des grandes universités américaines. Et, et c'est quelque chose qu'il a toujours été cherché, bon, évidemment avec les musiciens, et notamment les musiciens noirs, qu'il a filmé au début de sa carrière. C'était réellement le type de personnage qu'il était, enfin, qu avait en vue de, de montrer sur écran. Je vous rappelle donc, le film sur Man Sleeps Comb, A Well Spent Life, et, et puis The Blues According to Lightning Hopkins, qui est pour moi, je pense, un chef-d'œuvre de film sur la musique. Et puis euh, le film sur Clifton Chénier et le film aussi sur la musique acadienne. Euh, C'est des personnages, ça a toujours. Enfin, moi, ce qui me frappait et me touchait beaucoup dans son, dans son cinéma, c'est cet intérêt pour les gens qui ne sont pas au premier plan. Même si dans Gap Tooth Women, il y a Laura Newton qui, à l'époque, était une actrice de premier plan. Et, et donc, c'est un cinéaste qui, comme, enfin, réellement, illustre ce que, le, ce que disait Richard Leacock, c'est-à-dire qu'il euh, faut être là, mais des fois, là où on ne pense pas aller. Alors, je voulais vous demander aussi, euh, donc, euh, là, on arrive, c'est les années euh, 90, 90s. Euh, comment, ça se, comment le travail euh, s'organise à partir de là euh, pour Les Blanc, euh, le, ses projets à ce moment-là et, et Est-ce qu'il est reconnu un peu plus Est-ce qu'il trouve plus facilement des budgets pour faire ses films Ce <coughs> film n'était pas originé par Les, en fait. It was originated by a friend of Les's and his wife at the time, Chris Simon, and they were really champions of this guy. Um, and they, it gradually, 
Les started getting interested. Um, he saw the creativity of this guy. But at the beginning, well, I would, I would just say, this is one of the films that really benefited with time, taking time, even though that's frustrating because you're trying to make a film and it's not happening or it's taking a long time. But we got to see this man evolve in his art and become more and more sophisticated. And, but from the beginning, he was creative in every way. Alors, pour le coup, ce film, ce n'est pas une idée de laisse, en fait. C'est son ami Chris Simon et, et sa femme qui adoraient ce, ce type et qui en ont parlé à l'aise. Et je pense que ça a vraiment piqué sa curiosité. Il a été très sensible à la créativité de, de cet artiste. Et c'est un film qui a bénéficié de la, la durée de, de production. C'est-à-dire qu'au-delà de la frustration qu'on peut avoir à ne pas pouvoir faire le film immédiatement, ça a permis donc l'évolution de, de, de l'art qu'on voit dans, dans le film, qui a atteint une forme de plus en plus sophistiquée, même si, euh, dès le départ, on, on ressentait une, une très forte créativité. And the maestro, Jerry Gaxiola, became one of Les's best friends. So it was an incredible result. <laughs> C'est vrai, vrai que le, le maestro a fini par devenir un des meilleurs amis de, de Les, donc là, c'était vraiment un, un résultat euh, incroyable. Peut-être si vous avez des questions à, à ce moment de, de la soirée. Ah. Je voudrais que Maureen nous explique dans quelles conditions s'est fait un autre film de Les sur Werner Herzog qui s'appelle Werner Herzog Eats His Shoes. Werner Herzog mange sa chaussure. Werner Herzog Eats His Shoes. <clears throat> um, Werner made a bet, no, a film, yes, Werner made a bet with Errol Morris, who was a budding filmmaker at the time, and Errol Morris was complaining constantly about how he couldn't make a film, he could, didn't have any money, he didn't have any equipment, but Werner knew that this guy was really sharp, and he'd read scripts of his and thought he was amazing, and He just said, he, you have to make this film. If you make your film, I'll eat my shoe. And he decided to follow through on that bet um, with the help of Tom Luddy, again, who set up a screening of Errol Morris's film at the UC Theater in Berkeley, which was a big theater. And Werner, um, cooked his shoe at Chez Panisse, the um, Alice Waters fancy restaurant. Alors, en fait, c'est vrai que donc, le film euh, dont vous parliez, qui est donc Werner Herzog, Mange une chaussure, euh, en fait, ça vient d'un pari qu'il a fait avec Errol Maurice, qui est un autre réalisateur de documentaire, euh, qui se plaignait beaucoup du fait qu'il n'arrivait pas à tourner parce qu'il n'avait pas accès à des financements, pas accès à du matériel, mais euh, Herzog était vraiment convaincu euh, de, de l'intelligence de, de Maurice et il l'a vraiment poussé en lui disant si tu fais euh, ce film euh, ben je te promets que je, je mangerai une, une chaussure et Maurice l'a pris au mot c'est à dire que Tom Ludy encore lui donc, a organisé une projection euh, du film euh, dans le, le cinéma de l'université de, de Berkeley euh, et donc euh, Herzog est allé chez Panis qui est le, le restaurant assez élégant d'Alice de, de Waters qui est à la sortie du campus euh, et il a cuit sa, sa chaussure et il l'a mangé and just Briefly, he, the film was shot in like th two or three days. It was edited in about two or three weeks, which is the fastest film that we had done. And it was really fun to have a 20 minute finished film <laughs> that, was a, that was basically a, a screen test for Herzog before we went to the Amazon. Alors ça a pris 2-3 jours à, à, de tournage, euh, ça s'est monté en 2-3 semaines, donc je pense que c'est vraiment le projet le plus rapide qu'on ait pu faire, c'est un film de 20 minutes qui a un petit peu servi de, de test à notre collaboration avec Herzog en fait. Pour, pour, pour parler de Tom Ludy rapidement, parce que euh, Tom Ludy vient de mourir, et c'était quelqu'un de très important, euh, qui a non seulement 
permis le développement de Pacific Film Archive, qui est de la grande cinémathèque de Berkeley, mais aussi qui a travaillé avec Francis Ford Coppola euh, et qui a fondé un festival absolument euh, formidable euh, dans les montagnes américaines et, et, bon, et qui venait beaucoup à Paris. Euh, sa femme était française et, et il est mort il y a, il y a quelques mois. Et, et c'est quelqu'un qui, qui dont l'ombre est souvent derrière les projets un peu fous qu'il peut y avoir dans le cinéma américain de ces années-là. Just a footnote, isn't um, Errol Morris's film that he finally made about the pet cemetery in Anyer? Gates of Heaven. Mm -hmm. Gates of Heaven, nice. <laughs> <laughs> Moi, j'ai une question qui un peu fait suite à, à, aux, aux remarques d'Edouard de Weintraub. Um, je voudrais savoir, le, là, on... on on, dans cette rétrospective, on voit avant tout les films tournés en 16 mm. Mais comment euh, Les Blanc a vécu et surtout s'est approprié euh, le digital, le numérique et aussi la caméra numérique That's a good one for you to answer. Yeah. Yeah. OK, so... Les uh, transitioned to digital late in the game, um, and he really didn't like it, and he found the um, camera to be cumbersome. Um, he kept pushing the wrong buttons, and in the very, very beginning, they were using the mini, the mini plug for capturing their audio, and that mini plug, if it gets moved even a hair, it can not record the audio. So he, they found themselves in um, China filming and a lot of their footage was ruined in the beginning because of this stupid mini plug. So he was very, very, very frustrated with the digital realm. C'est vrai qu'il a adopté très tardivement en fait, la caméra numérique. Euh, et c'est une expérience qu'il n'a pas du tout aimée, en fait, qu'il trouvait très pénible. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas d'appuyer sur les, les mauvais boutons. Et notamment à l'époque, vraiment au début, pour enregistrer le son, il fallait utiliser une mini prise audio. Et si vous bougiez le câble d'un cheveu, en fait, ça, ça rendait la, la prise impossible. Et malheureusement, en fait, il était en tournage en Chine, notamment. Et il y a tout un tas de prises qu'il n'a pas pu utiliser pour cette raison. Donc je pense que ça a suscité pas mal de frustration chez lui. But the Ricky Leacock film was shot with that camera, and the uh, All in This Tea was shot with that camera. And I think the transition to digital um, sort of slowed him down from filming because he just didn't like it. And then, of course, with digital, the camera technology keeps changing every two years. You have to learn a new format and a, a new camera, and it's you have to be a tech wizard unless. He was a tech wizard when it came to film. He could he could nail film, but he just he just couldn't adapt. And I was trained by Les to be a filmmaker with film. So I'm probably one of the only people that can do what a, this remastering business, which is going from film to digital. But it's frustrating for me to work in digital. Et c'est vrai que notamment cette caméra numérique dont on parle, il l'a utilisée pour son film avec Richard Leacock. Euh, et, et je pense que cette transition en fait, l'a beaucoup ralenti dans son processus créatif parce que des caméras numériques, il y en a une nouvelle toutes les deux ans avec une nouvelle technologie. Donc à chaque fois, il faut complètement réapprendre à moins d'être un, un génie de la technique. C'est quelque chose qui est assez difficile. Et lui, je pense que c'était un génie de la pellicule et il m'a appris à, à me servir d'une caméra euh, euh, argentique. Et donc, je pense que je suis un des rares à pouvoir justement faire ce travail de, de restauration et de, de numérisation de, de son film. Mais ça me frustre pas mal moi-même. Et puis, il y a eu... Les était so gifted à capturer l'essentiel moment dans un film ou un temps dans un lieu. Et il a dû attendre comme un snake and capture the perfect moments and think ahead about how he was going to film a shot, like going from the children to the barbed wire or what have you. And, and in digital, it was just shoot, shoot, shoot. 
And uh, it's, a different, it's a different type of uh, style of filmmaking, I think. Et je pense que Les aussi avait ce don-là de, de savoir être au bon endroit, au bon moment pour enregistrer le, vraiment le moment clé, le moment essentiel. Il y avait beaucoup de, de préparation, d'anticipation dans sa, sa composition, le fait de voilà, commencer une image sur des enfants et puis ensuite aller vers, vers le barbelé. Et, et je pense qu'avec le numérique, au contraire, on est dans un, un filmage constant. En fait. On est constamment en train de, de tourner. Donc c'est un autre style en fait, qu'on qu est en train de développer. Les um, actually helped uh, on a film that I've been shooting on Burning Man for 30 years and Les filmed for 15 years. And his assignment was to just take uh, 10 to 20 rolls of 100 foot film and just go shoot whatever he wanted. And that really, really made him happy because he got to do um, what he's always done. And, and that was um, sort of like B-roll. Um, when he would film his movies, he would do interviews and such, but while the film was being loaded for the next role, he would take his bell and howl and go shoot B-roll, whether it's the jungle in the Amazon or Lightning Hopkins or what have you. And he really, really enjoyed capturing those definitive images that captured what it was that he loved about that time and place. So he took his time. He really, he really, uh, it was sort of like... Um, Uh, poetry, and he was writing poetry, but with the camera. Et c'est vrai qu'on a travaillé pendant longtemps avec Les sur un, un film qui concernerait le, le festival du Burning Man. Euh, et à chaque fois, donc, on partait avec 10 à 20 bobines. Et c'était un processus qui le rendait vraiment très heureux. C'est-à-dire qu'en en fait, il, il, il prenait la caméra et il faisait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire des plans de coupe. Euh, on avait souvent dans nos films des, des interviews avec des plans très, très composés. Et pendant que ces plans étaient en train d'être euh, installés, lui, il prenait sa, sa petite caméra, Balen Howell, et il partait, que ce soit dans la jungle ou sur, sur ses décors. Et en fait, il était juste là pour enregistrer ces images qui sont, je pense, euh, très euh, significatives de son, de son travail. Euh, C'était vraiment ce qu'il aimait, de, le fait de, de prendre son temps pour trouver le, le bon plan. Euh, et, et ça, je pense que c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui marque son, son travail le plus. I just wanted to say one little thing. When I stopped working with Les after 20 years, um, I, the next film idea that came along that I got involved with was a film called, that ended up being called Blossoms of Fire. And it's about indigenous women in southern Mexico in a town that has a reputation of being a matriarchy. And it, When I went there with a high 8 camera, I said, there's no way that this can be done in video and digital, you know. This was in the early 90s. And I said, I have to make at least one film after I leave working with less. And so even though it was that transition to digital, I just, you know, luckily I found a fantastic cinematographer in Mexico City who went on to work in Hollywood And um, I, was, I was nervous about him because I couldn't see the dailies until I got back. And I was, I, I, Les was actually looking at the dailies to let me know how the guy was doing. Turns out he was excellent. And so I was very happy. And so, the, you know, visually my film looks really beautiful. C'est so. vrai que j'ai travaillé avec Les pendant à peu près 20 ans. Et, et Ensuite, je me suis tourné vers mon propre projet de, de, de film. Ma première idée, qui était un film sur des, des femmes indigènes qui vivent dans le, dans le sud du Mexique, qui s'appelle Blossoms of Fire. Euh, et en fait, c'est un village assez particulier qui, qui vit selon les, les règles du, du matriarcat. Euh, et on était à la fin des années 90, et il y avait quelque chose dans le sujet et le lieu qui m'empêchait de le faire en, en numérique. Je tenais vraiment à le faire en, en pellicule pour mon premier film euh, « Sans laisse ». Et donc j'ai trouvé un chef opérateur au Mexique qui a d'ailleurs fini par aller travailler à Hollywood. Et il y avait quelque chose d'assez particulier dans le fait de tourner en pellicule, c'est que je ne pouvais pas voir les rushs qu'on tournait en fait. J'aurais pu les voir qu'à mon retour. Et donc Les, qui lui était aux états unis regardait les rushs et me tenait un petit peu informé de, de la qualité. Il m'a dit c'est vraiment excellent. Et c'est vrai qu'ensuite quand j'ai pu à mon tour découvrir les images, j'étais très très content du résultat. So I was glad that I stuck with one, at least one film. 
je, je, en fin de compte, je suis assez euh, content d'avoir tenu tête et d'être resté en pellicule, ne serait-ce que pour un film. C'est un, un film très beau, euh, Blossom of Fire. Ça se passe donc dans, dans l'état de Waraka, au sud du Mexique. Et c'est un peu euh, une histoire qu'a racontée autrefois euh, Tina Modotti, euh, la photographe, euh, Graciela Iturbide, et photographe aussi, euh, sur euh, donc une, une culture indienne où les femmes ont beaucoup plus d'importance euh, que dans le reste euh, du Mexique. La ville, ça s'appelle Rochitane. Voilà. Et c'est quelque chose, c'est un film que je vous conseille de voir, Blossom. Et euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, du festival de Burning Man. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus Parce que ça, c'est votre, euh, c'est un peu votre enfant, non Sure. I uh, started filming in 1993 on Super 8. And I only shot maybe five rolls of film. And then I was sold. I was just the most amazing thing I'd ever seen. And I thought, well, we need to do this bigger next year on 16 millimeter. So in 1994, I brought 16 millimeter. And then I shot some. And then the next year, I brought less. And uh, less loved it. And I remember. We were watching something wild. Uh, and I said to Les, I said, so how does this compare to everything you've seen in your whole life? And he said, this is the most amazing, wildest thing I've ever seen. And I said, really, you're saying that? Seriously? Donc c'est vrai que c'est un projet effectivement qui a commencé en 93. Je suis parti avec une caméra Super 8 et seulement 5 bobines. Et j'ai tout de suite été emballé. Je me suis dit qu'il faut revenir l'année suivante. Donc là, pour le coup, j'ai pris en 94 une caméra 16 mm. J'ai continué euh, le, le tournage et j'ai ramené Les l'année suivante en 95. Et il a adoré. Et à un moment, on était en train de, de tourner une scène complètement euh, incroyable. Et je lui ai demandé, euh, mais avec toutes les choses complètement euh, invraisemblables que tu as pu voir... Euh, qu Qu'est-ce le, le, qu que tu penses de ce qu'on est en train de voir Il dit, je pense que ça, c'est vraiment l'événement le plus fou que j'ai vu. Je me suis dit, wow, c'est vraiment ça. So one of the themes of this adventure is uh, the film is that uh, with all these idealists and rebels and underground artists and people pushing the envelope of how we live our lives and community and all of this stuff, people do things that are stupid, that make rules for society, and then Burning Man starts to become like the society it once protested against. The evolution. Et c'est vrai que c'est à la base un endroit, donc le, le Burning Man qui était voilà, mené par des gens idéalistes, des rebelles, des gens de la contre-culture, et puis en fin de compte, ça a été infiltré un petit peu par des gens un peu idiots qui, sont, qui en fait ont érigé les, les règles de la société au sein de ce, ce festival. Et en fin de compte, ce festival a fini par devenir ce que les gens combattaient à l'origine. Mais c'est encore, même aujourd'hui, très intéressant de voir de nouvelles images et de nouvelles idées et des gens qui ont poussé l'envelope. C'est encore great, mais ça a changé beaucoup. I'm actually on the fence for going this year, but I have to, if, if since I'm filming for 30 something years, I, I can't not go because this might be the last year. So if it's the last year, I have to go and film. Why is it the last year? I thought it was the last year uh, in 2017 when the man ran into the fire and killed himself in front of 60,000 people. I thought that was it. And then they made rules to help prevent people from getting into the fire. So they added way more security, and they were going to propose a chain link fence around the perimeter of the Burning Man. But luckily, they, they didn't do that. They just added more human bodies and protection, and, and it, it went on. And then I thought COVID was going to kill the event. They didn't have it in 2020. And now it's back, back doing its thing. 
Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je pense que c'est un festival qui vaut encore la peine d'être vécu, ne serait-ce que pour les, les images que, qui, qui sont générées par, par le festival. Euh, je me pose la question, cela dit, d'y aller cette année, mais je pense quand même y aller parce que ça fait 30 ans que, que, je, que j'y vais, que je filme ce qui est en train de s'y passer, donc je pense que ça, ça, vaut, ça vaut la peine. Ce sera peut-être la dernière année. C'est vrai qu'on pensait que le festival allait mourir après 2017, quand il y a effectivement un spectateur qui qui a couru dans la grande flamme qui est au centre du festival devant, devant 60 000 spectateurs. Et donc après, le, l'organisation a mis en place beaucoup plus de règles. Euh, il y a eu beaucoup plus de vigiles qui ont été euh, euh, déployés. On a pensé aussi que le Covid allait mettre fin au festival. D'ailleurs, il n'y a pas eu l'édition 2020. Euh, mais en fait, le, le festival, à chaque fois, est revenu. Est-ce qu'il y a une question dans la salle Alors moi, je... ouais. Merci. Um, je vais poser la question hein, en anglais si ça vous dérange pas. Um, thanks for being here. Um, uh, in terms of preparation, the way of working that Les had, um, did he prepare a lot? Was there a script? Did he generally know how long you'd be able to stay on the site? Could you talk a little bit about that process? Thanks. La question, c'est sur la, la préparation des films. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait, euh, de la part de Les, la pré, la, l'écriture d'un scénario Est-ce que Les avait déjà une idée du planning du tournage, le nombre de jours qui allaient être euh, dédiés au, au tournage No script. Not much planning. Um, on occasion, I mean, usually, he would start with... Oh, it would be, I really would like to make sure that I, we film this person, this person, this person, this musician. Um, but usually, like when we did Dry Wood and Hot Pepper, he knew he wanted to film Clifton Chenier. He knew he wanted to film Boisset Gardouin. But that was it. And it was usually starting with a few people And then there was always this web that started to grow of people saying, oh, you must film our, my relative's boucherie. You know? And that's why we ended up in the home of the Fontenot family, who was just a relative of Wasak Ardoin. And then it, there was always this web that happened. And that's happened to me in, in my films as well, where you start with this core And then you just kind of use, I mean, he always did everything on intuition and feeling. And both shooting and editing, when he was editing the films, and I learned and sort of shared that with him, um, intuition, spontaneity, follow your gut, and it's going to take us somewhere we never could have imagined and look at what results we get. Alors c'est vrai qu'il tournait jamais avec un scénario, généralement très peu de, de préparation euh, parce qu'en fait il commence des films en, en se disant j'ai l'envie de filmer telle ou telle personne, tel ou tel musicien. Par exemple, pour, pour Grand Young Paper, il y avait cette idée d'aller parler avec euh, Clifton Steiner, avec Blessa Cardwin. Et donc, Clifton, pardon. Clifton Chenier. Clifton Chenier, pardon. Euh, et donc, en fait, tout commence de là. Et ensuite, au fil des rencontres, la toile se tisse euh, à partir de, de là. Euh, et donc, il y avait notamment le, la famille Fontenot que vous, allez, que vous voyez dans, dans le film, qui a été rencontrée un petit peu par hasard comme ça. Euh, et, et donc, il utilisait toujours ce même procédé. Il y avait une, un noyau de, de départ qui constituait l'envie de faire le film. Et ensuite, tout, tout était à, à l'intuition, euh, à la fois au montage et au, au, au tournage. Euh, et c'est un processus auquel j'ai, j'ai assisté et que j'ai ensuite euh, utilisé dans, dans mes films assez souvent. J'ai, j'ai suivi euh, euh, ces, ces conseils. Donc je pense que ce qu'il avait, c'était beaucoup d'intuition, l'idée de, 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 d'y aller avec les tripes, en fait, de suivre vraiment son, son instinct. Et, euh, et je pense que ça nous amène souvent au-delà de ce qu'on avait euh, pu espérer euh, à l'origine. Une autre question. On passe à un autre film. Moi, j'ai une... Petite question encore, si vous me permettez. C'est simplement l'omniprésence des fleurs dans les films et aussi 
euh, le, le nom de sa société, Flower Films. Euh, euh, il y a cette, cette, ce, ce moment extraordinaire à la fin de, euh, de, blo de Blues, according to Lightning Hopkins, où la caméra se perd dans les champs avec les fleurs et avec un fil barbelé. Et, and, euh, et aussi, évidemment, le début d'Always for Pleasure, une maison entourée de fleurs. C'est euh, des motifs qu'on voit dans tous ces films. Il a vraiment aimé les fleurs. Et il a aimé les fleurs d'enfants, surtout les fleurs de femmes. Mais oui, je pense que c'est sort of sprang from his love of flowers as well as the time period when the flower children were happening. Um, I thought it was interesting that he called it flower films rather than like tulip films or rose films or, you know, it was a, the generic flower. So l Herod can tell you what happened to flower films. It's like two, two effectivement euh, euh, découle de son amour pour les fleurs en fait euh, son amour pour les, les enfants fleurs les femmes fleurs je pense que tout part de, de ça euh, et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'il a gardé comme, comme nom pour ce sujet les, les, les films fleurs plutôt que de, de se dire les, les, les films roses les films tulipes euh, je pense que Harold va avoir aussi son mot à dire sur la question so maybe three years before Les died he was contacted by Drew Barrymore's agent and they had uh, wanted to name their company Flower Films. And Les said, but I have Flower Films. And they said, no, but we trademarked it. And he said, oh, come on, I had the trademark. But he forgot to renew his trademark. And so then they negotiated and they offered a settlement of something um, if after his death, uh, everything gets changed to another company. So before Les died, I said, Les, um, what do you want us to do? And he says, well, we can use Flower Films until I die, but after that, we have to change the name. And so uh, I asked him what was his favorite um, image of himself over his lifetime, and he liked the woodblock print that a girlfriend had done of him on the set of Spend It All, uh, Kathy Donahue, who is in the credits. And she did this hand-carved wood print portrait of Les while he was sitting on the boat, going out in the swamp filming. And uh, he loved that. So we decided to use that as his new logo and his company is just Les Blank Films. Alors c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose trois ans avant sa mort. L'agent de, de, de Drew Barrymore nous a contacté en nous disant qu'elle voulait euh, appeler sa société Flower Films et qu'en fait ils avaient déposé le, le nom. Ils avaient le, le droit, de, ils avaient le brevet en fait du nom euh, Flower Films parce qu'en fait Les avait oublié de renouveler son propre euh, brevet pour pour avoir le droit d'appeler sa société Flower Films. Euh, et donc on, on a entamé une procédure et on a eu droit à une sorte de, de compensation. Euh, sous réserve qu'après la mort de Les, il change le nom de, de sa société. Donc on en a parlé un petit peu avant sa mort et, et, et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on change le, le nom de, de l'entreprise. Est-ce que tu as une image de toi que tu, que tu aimes particulièrement Et il, il m'a montré une gravure sur bois qui avait été faite par euh, une de ses amies qui s'appelait Cathy Donahue. C'est une image, on le voit sur un bateau, il est en train de, de tourner, il va partir dans un, dans un marécage. Euh, et c'est ce qu'on a fini par utiliser son, comme logo. Et par contre, le nom euh, de la société de production, c'est simplement devenu les Les Blank Films. Si vous voulez analyser le logo de Flower Films et le titre de Les's Films over the years, vous pouvez voir dans les très early années, uh, les titres étaient juste white paint sur glace. Et puis, il would shoot through the glass and capture the title, and that title would be put over the, the image, superimposed. The flowers of Flower Films in the early years were just funky flowers, and I think he had human faces, a variety of faces and flowers. And then when he was 
I think in the 90s, he uh, changed up his logo and it became flowers, but they were sort of like uh, conceptual flowers with more pointed, more, much more clean image. So as he aged, he became uh, cleaner and his titles became cleaner. And I just find that interesting too, because his early works were really folky and then they graduate over his life. And then now his logo is, is, is not even a flower anymore. It's his, his face. But um, I, I, I find that interesting how a person's values can get cleaner over a lifetime. Et si vous voulez analyser un petit peu l'évolution des logos dans les, les films de l'Est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le, que ce soit le logo Flower Film ou le design de ces titres, euh, au début, c'était donc de la peinture blanche sur vert qui était filmée et ensuite euh, ajoutée en surimpression sur les images. Euh, et ensuite, il y a eu une phase avec des fleurs euh, qui étaient associées à des, des visages humains. Et dans les années 90, euh, il a utilisé des fleurs beaucoup plus conceptuelles euh, comme, comme logo. Euh, les fleurs étaient plus propres, les, les titres aussi étaient plus propres. Donc on voit qu'avec l'âge, euh, il y a eu une évolution. On est parti de quelque chose de, de très foutraque. Et finalement, on est arrivé à euh, un logo qui, qui est juste son, son visage à lui. Donc c'est amusant de voir qu'avec le temps, les, les valeurs d'une personne deviennent de plus en plus propres. Just one other little tidbit. Um, when Chris Simon, Susan Kell, and some of the other folks that used to work with Les um, for many years, we identified as the flowers. And so for us, it was like losing our identity. And we, we, you know, we didn't have a chance to tell that, to fight back with him because he really didn't let us know this was going on. And so that was an interesting realization that suddenly the flowers were gone, you know? It was like we weren't part of it anymore in a way, you know, in, in terms of our, I mean, we'll always feel that we are, but um, that was more, that was, Bar Drew Barrymore didn't realize she was not just <laughs> attacking him. He, she was, you know, attacking a whole group of people. Oui, je, je voudrais aussi ajouter le fait que donc, Chris Simon, Susan Kell et d'autres collaborateurs de l'ES s'appelaient entre nous les, les fleurs, en fait. Et, et donc, avec le, ce changement de nom de la société de production, pour nous, ça a vraiment marqué une forme de perte d'identité et on n'a pas pu se battre euh, face à ça parce que en fait, l'ES ne nous a pas mis au courant du changement du nom de, de la boîte de production. Euh, et les fleurs ont, ont disparu en fait euh, maintenant, elles, elles, même si on a toujours ce sentiment euh, d'appartenance à cette communauté de, de fleurs. Mais je pense que Drew Barrymore ne s'est pas rendu compte qu'au-delà de l'impact que ça pouvait avoir pour la société, ça avait aussi un impact sur nous. On va passer, je crois, à un autre film. Et, et ce film est très particulier parce que d'abord, il, il n'est pas terminé. Et euh, il est, donc c'est un work in progress en, en, en bon français euh, c'est un film qui est le dernier film de Les Blancs qui est aussi un film de Harrod et c'est il y a un extrait qui va vous être montré qui est vraiment une première mondiale il y a un petit défaut vous verrez de, dans le rapport du son à l'image mais bon on, on a préféré vous montrer quand même ça parce que c'est, vous allez voir dedans, un moment très fort. Et si, euh, si Harold veut dire quelque chose dessus, ou Maureen, avant qu'on lance. OK. Donc après, on, on en reparle. I never did do much talking. Still, I don't like too much. Is it painful? Y yeah, well, you don't do much talking either. Just... No, I'm, I'm just trying to make a movie over here. <laughs> It's hard if you don't talk. <laughs> I try to keep my mouth shut and listen. 
So Leslie, what do you really want to know from Butch? Uh, well, it's anything interesting. You're a few of your well runs dry that you're out of ideas? No, I got plenty of ideas. Just uh, I'm running out of energy to make them. My hands are all getting messed up. Can't hardly squeeze them. I wake up in the morning and they're just all like that. Arthritis? I don't know what it is. It's the these tendons. Got to keep on doing better and better. I guess eventually you just explode. I think about the best dude nanny you ever saw. <laughs> I've never seen a good one. They're all trouble. <laughs> How come you like that one? I don't know. I, just, I found myself looking at it and suddenly it said, take me home. If possible. Herod, yeah. you have a question? Uh, any, uh, any heroes do you have, Butch? Anybody you idolize? Oh, Les Blank. <laughs> Uh-oh. <laughs> you want to say something? Uh, that's where the testing, that's where we're at. Uh, right now, but um, that that's out of sync. Obviously, Just don't think that's going to be like that. But um, it's it's a work in progress, and uh, I don't know if you could see, but that was actually Werner Herzog placing the flowers on his grave. Um, Werner actually showed up the morning that Les died, and he was two hours late. And uh, I was filming the um, body being taken out of the house and while I was filming I was crying uncontrollably just tears were pouring out of my eyes and Werner walks in the front door and sees me crying and Les's body before him being wheeled and Werner had to get out the way so the body could go by him and it was just a really uh, intense morning and, and then everybody showed up and started painting on the coffin and in fact Werner dipped his hand in red paint and you'll see a handprint on the top of the coffin that's Werner's handprint so um, it was really uh, touching that everybody got to put their their goodbye mark on this coffin and um, but then there's the the um, the instructions of um, what we're supposed to do which is to dig less up so that Butch can make art with his bones. And it's sort of um, a complex um, dilemma, and that's where we're at. Oui, alors donc là, ce que vous avez vu, c'est à peu près là, on en est dans le film. Alors désolé, le son n'est pas synchronisé, c'est pas du tout volontaire. Euh, c'est vraiment un, un travail qu'on est en train d'achever. De, de, euh, vous avez peut-être remarqué, donc c'est Werner Herzog qui dépose la, la, la fleur. Euh, il est arrivé en fait le matin de, de la mort de, de Les, mais il était deux heures en, en retard. Euh, et j'étais en train de filmer la, la sortie du, du corps qu'on emmenait en dehors de la maison. J'étais vraiment en train de de pleurer à chaudes larmes et en fait euh, Herzog m'a vu à ce moment-là euh, et, et donc en fait il, il a croisé le, le, le cadavre de l'Est qui, qui sortait ça a été une matinée vraiment euh, éprouvante et on, ensuite on a tous peint euh, sur le, le cercueil et vous avez peut-être vu une main rouge ça c'est justement la main de, de Werner Herzog qui a donc trempé sa main dans la, dans la peinture et ça a été un, un moment vraiment très émouvant euh, où on a tous comme ça laissé une marque d'adieu sur le, le cercueil et ensuite, alors selon les instructions de, de Les, effectivement, il a demandé à être déterré euh, pour que donc, Butch transforme ses, ses ossements en œuvre d'art. Euh, et on est en ce moment face à un dilemme assez complexe. There will be a movie on Les that we're going to work on. Um, Les lived a pretty eccentric life, and his death was very eccentric. So we will probably incorporate his life and his death into the whole 
into the whole film. Um, but that's what made Les um, exciting to be around. He was just always doing things that you were surprised by and moved by, and even in his death. Alors, c'est vrai qu'il y aura un film qui sera fait sur le, la vie de, de Les. Et il a eu une vie très excentrique, une mort aussi très excentrique. Donc, je pense que le film mettra en parallèle comme ça sa, sa vie et sa mort. Euh, et, et je pense que c'est vraiment quelqu'un euh, qui avait une présence très, très stimulante euh, et qui était constamment là à nous étonner, à nous émouvoir. I would say that he and Butch share a fascination with death. Um, you can see in Butch's art, you will see he makes this, these amazing pieces. And um, if you notice in the films of Les Blanc, there's usually some sort of reference to death. Like in, in um, Spend It All, there's a shot of a tombstone that says Le Blanc. <laughs> And um, even though it's not blank, it's pretty close. And um, of course, in Always for Pleasure, there was very much emphasis on that. And then the joy of the funeral, leaving the funeral is joyous, even though it's sad going. And in Tu Las Fronteras, um, or No Del Mero Corazon, there's also a tombstone. He, he very often would go to really cool cemeteries and take pictures of cemeteries and um, usually had some sort of reference to death in, in the film. So uh, I think it was an acknowledgement of it, but also the contrast with the life of everything else in the films. C'est vrai que je pense que lui et Butch ont une, une fascination euh, commune pour la mort. Euh, d'ailleurs l'œuvre de, de Butch est à ce titre très très étonnante euh, mais dans les films de l'Est il y a beaucoup de références à, à la mort euh, dans, dans Spendito il y a un plan sur une pierre tombale notamment où il y a écrit Le Blanc donc on pense à, à Les Blanc mais si, même si ce n'est pas exactement le, le même nom euh, dans, dans Always for Pleasure il y a une scène assez joyeuse en fait on voit des gens euh, quitter un, un enterrement euh, dans, dans le film Tres Fonteras il y a aussi des, des photos d'un, d'un cimetière il y a beaucoup de références à la mort aussi donc je pense que c'était quelqu'un qui avait beaucoup conscience de, de ce sujet là euh, même s'il le traitait souvent avec euh, beaucoup de, de contraste his, his philosophy about death was that there was nothing else after absolutely nothing so Mind will live it up while we have a chance, always for pleasure. That's what he was about. And in heaven there is no beer, question mark. <laughs> et, et sa philosophie sur la mort, c'était qu'il n'y a rien après, en fait. Donc tant qu'on est euh, en vie, autant euh, tout faire, euh, tout, tout, ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire. Et puis il y avait aussi cette réflexion sur le fait qu'on euh, se pose la question, c'est une question ouverte, est-ce, que, est-ce qu'il y a de la bière au paradis, en fin de compte Est-ce que vous avez une question, une réaction Oui, peut-être une, peut-être une dernière question euh, pour vous. Je sais que euh, Harold, vous m'avez dit que sur sa tombe, il ne voulait pas que sa, sa année de mort soit indiquée, mais le signe de l'éternité. Yes, that was Les's final wish. About two weeks before he died, he said that he didn't want to have a death date, that he wanted uh, 2013 to be turned into Queequeg's symbol of infinity from his arm, from Moby Dick. So I had to research Queequeg and his symbol of infinity, find it, copy it, submit it to the funeral home, um, and they told me, it's too late. We can't change it. And so recently, when we were facing this dilemma about what to do about Les's instructions to dig him up, I thought, well, the least I can do is change the date from 2013, and we'll just cross it out 
much like Butch crosses out the name of the famous painter that painted his paintings, and then next to it, he would put B.A., and we will put the symbol of infinity. And that may be how we, we end this movie, um, but that's to be determined. Alors, effectivement, c'était sa dernière décision, sa dernière volonté, deux semaines avant sa mort, de remplacer l'année la, de, de sa mort, 2013, par le, le signe infini tel qu'il apparaît sur le, le bras de Quickweg dans, dans Moby Dick. Alors, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour voir un petit peu à quoi ça, ça ressemblait. Et en fait, malheureusement, la maison mortuaire a, a dit que c'était trop tard. Donc, ça, ça nous ramène un petit peu au dilemme dont je, je parlais, sur les instructions qu'il a laissées pour qu'on le, le déterre. Euh, je, je veux changer la date qui, qui apparaît sur sa pierre tombale en 2013 pour la barrer euh, un petit peu comme Butch d'ailleurs lui barre le nom des, des peintres et le remplace par un BA euh, et, et peut-être que ce symbole là sera d'ailleurs à la fin du film encore à, ça reste à déterminer une euh, toute dernière, dernière, dernière question alors je vais remercier euh, Maureen Gosling et Harold Lank et où qu'il soit, le souvenir de l'Est. Et, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.